مدمرات زوم والت الشبحية الكابوس الأمريكي الذي يرعب الصين وروسيا باتفاق الأعداء والأصدقاء لا قوة على وجه الأرض أعظم من قوة جيش الولايات المتحدة برا وبحرا وجوا طائرات شبحية وقاذفات نووية وغواصات فتاكة ومطارات عائمة وأسلحة من المستحيل جدا أن يتفوق عليها أي منافس المدمرة زوم والت كلاس ديستراير لا يمكن وصفها بالجحيم الذي يطفو على الماء مئات الصواريخ النووية يمكنها الوصول إلى بلد حول العالم صواريخ لتدمير السفن الحربية وحاملات الطائرات والأهداف الساحلية ومنظومة دفاع جوي يمكنها خلق منطقة محظورة تمنع وصول الطائرات المعادية والصواريخ الباليستية للأهداف الأمريكية نستعرض لك عزيز المشاهد في هذا الفيديو القدرات التدميرية والمواصفات العامة للمدمرة الأمريكية زوم والت أخطر سفينة حربية أبحرت في الماء القدرات القتالية لمدمرة زوم والت كما أسلفنا فإن زوم والت تحمل مئات الصواريخ متعددة الأغراض بالإضافة لمدفع رئيسي ومدافع الرشاشة ومهبط حاملات طائرات ومنصة قاذفة لإطلاق الطائرات المسيرة الصواريخ تم تجهيز المدمرة ب 24 نظام إطلاق عمودي VLS من طراز MK57 الرباعي الفوهة بمجموع 96 فوهة يمكنها اختيار نوع الذخائر بمرونة متناهية بما يتناسب مع طبيعة الهدف ونوع المهمة القتالية أما مخزون الذخائر فيتسع ل 480 صاروخا في الحد الأدنى ويمكن أن يصل العدد إلى 600 صاروخ بحسب نوع الصواريخ بشكل أساسي يتم تسليح المدمرة بثمانين صاروخ كروز من طراز بي جي ام 109 ماهوك الشهير وهو صاروخ يحمل رأسا حربيا بوزن 450 كيلوغرام بمقدوره توليد انفجار بقدرة 200 كيلوطان ويتميز توماهوك بقدرته على تحقيق إصابات محكمة وبمداه الذي يصل إلى 2600 كيلومتر وللدفاع الجوي تم تزويد زوم والت بصواريخ سبارو ار اي ام 7 ام المضادة للطائرات المروحية وثابتة الجناح والصواريخ البالستية والتي تعتمد تقنية أطلق ونسا تصل سرعة هذه الفئة من الصواريخ لأربع ماخ أي ما يعادل 4450 كم في الساعة وبمدى أقصى يصل إلى 60 كم كما تحمل صواريخ مضادة للغواصات من طراز أسروك 5 المزودة برأس نووي والتي يمكنها تتبع الأهداف تحت الماء بدقة عالية جدا مهما كانت الظروف المناخية أو نوع المياه يعمل الصاروخ بمحرك يستخدم الوقود الصلب وتصل سرعته إلى 180 كم في الساعة وبمقدوره صيد الغواصات على بعد 70 كم ولمكافحة الأهداف العائمة فقد تم تزويد زوم والت بنظام إطلاق توربيدات من طراز إم كي 48 الضخمة حيث يصل طولها إلى 6 أمتار وقطرها يبلغ 53 سنتيمترا وهي مزودة بسونارات وأجهزة ملاحة دقيقة للغاية يصل مداها الأقصى إلى 75 كيلومترا المدفع تمتلك زوم والت ثنائيا من أحدث المدافع البحرية ليس في الولايات المتحدة فحسب إنما هو الأحدث والأخطر في كل القوات البحرية حول العالم وهو من طراز اي جي اس والذي يستخدم ذخائرا من عيار 155 ملم تعمل بالتوجيه عبر نظام الملاحة العالمي جي بي اس ويصل مدى القذيفة الصاروخي إلى 150 كم كما يتيح ذات المدفع إطلاق ذخائر فرط صوتية تتميز بدقة أعلى في تحقيق الإصابات وبمدى أبعد بنحو 20 كم وبإمكان زوج المدافع إطلاق 24 قذيفة في الدقيقة الواحدة أما مخزون ذخيرة المدفعية فيبلغ 1800 قذيفة يتم تحميلها وتفريغها بشكل آلي دون الحاجة لتدخل الطاقم العسكري الرشاشات زودت المدمرة الأمريكية ببرج دوار يضم مدفع رشاشا رباعي الفوهات من طراز M242 
يمكنه إطلاق 1600 طلقة متفجرة في الدقيقة الواحدة وبدائرة استهداف 360 درجة وبمدى يصل إلى 7800 متر وحمل برج المدفع الرشاش نظاما كهروبصري للتسديد يساعد في تحقيق إصابات عالية الدقة ويتيح للبرج الميكانيكية تتبع الأهداف كالطائرات المسيرة والمروحيات والزوارق الحربية بسرعة فائقة الطائرات وجد المهندسون أن الضرورة تقتضي وجود محبط مروحية في المدمرة زومولت ومروحية متعددة المهام وتم اختيار المروحية سي هاك اس اتش 60 لتكون رفيقة المدمرة الأمريكية وبإمكان هذه المروحة تأدية مهام الدوريات البحرية وعمليات المسح المائية ومكافحة الغواصات كما بمقدورها تأدية مهام الإنقاذ والإسعاف كما تحمل المدمرة من جنيقا لإطلاق الطائرات المسيرة المخصصة لعمليات الاستطلاع والتجسس وتصحيح الأهداف أو المخصصة للأغراض القتالية المواصفات التقنية وأنظمة القتال لمدمرات زوموالت في الحديث عن المدمرة الأمريكية الأحداث لا يجب إغفال الجانب التقني فيها ولا تقل أنظمة الحرب الإلكتروني أهمية عن التسليح والقدرات القتالية الرادار تم تجهيز المدمرة زوموالت بأحدث رادار بحري في العالم وهو الرادار AN-SPY3 وهو رادار بحري يعمل بخاصية إليزا ويعمل على الموجتين S-Band و X-Band ويمتاز بقدرة هائلة على التعامل مع الأهداف العالية والأهداف ذات المقطع الراداري الصغير والقدرة على رصد الموجات الرادارية المعادية القصيرة والطويلة ومدمج بنظام كامل لإدارة النيران وسرعة التعامل الشامل عند الرصد ويستطيع التعامل مع مئات الأهداف في نفس الوقت ومداه يتجاوز 410 كيلومترات كما تم دمج جزء من الرادار SPY2 في منظومته المتكاملة مع القدرة الهائلة على التعامل مع الأهداف المنخفضة حتى على ارتفاع متر عن سطح البحر المستشعرات تم دمج نوعين من السونار وهما السونار AN-SQR20 متعدد المهام والسونار IUSW21 وهو سونار أعماق ملحق في مؤخرة السفينة تساعد هذه السونارات على رسم خرائط ثلاثية الأبعاد لأعماق البحار واكتشاف الغواصات والألغام البحرية المواصفات العامة لمدمرات زوموالت بلغ طول المدمرة زوموالت 186 مترا وبعرض 24.6 متر وبارتفاع 34.4 متر يديرها طاقم مؤلف من 150 بحارا وجنرالا وجنود من نخبة القوات البحرية الأمريكية يتم تشغيل المدمرة العملاقة بواسطة مجموعة من خمس محركات توفر لها قدرة إزاحة 14590 طنا والإبحار بسرعة تصل إلى 30 عقدة وبمدى عملية يصل إلى 8400 كيلومتر تاريخ الخدمة دخلت أول مدمرة من فئة زوموالت الخدمة في عام 2015 وحتى نهاية العام 2020 بلغ مجموع مدمرات زوموالت العاملة في الأسطول البحري الأمريكي أربع مدمرات من أصل 32 مدمرة مقرر إنشاؤها وما يؤخر تصنيعها وحيازتها هو ارتفاع تكلفتها حيث بلغت كلفة صناعة مدمرة واحدة من هذه الفئة 4.4 مليار دولار أمريكي لم تشارك هذه المدمرات في أي مواجهات عسكرية بعد باستثناء بعض اختبارات التجارب والمناورات العسكرية ومن المتوقع أن تلتحق مدمرة زوموالت واحدة في مهمة طويلة الأمد بالأسطول الرابع المتواجد في المحيط الهادئ قبالة المياه الصينية لمحة حول البحرية الأمريكية حتى العام 2020 بلغ إجمالي الأفراد العاملين في القوات البحرية الأمريكية 370 ألفاً موزعين على ستة أساطيل بحرية تنتشر أربعة منها حول العالم واثنان منها قبالة سواحل الولايات المتحدة وبعتاد إجمالي بلغ 520 قطعة بحرية بين غواصة وسفينة وحاملة طائرات وقاصفات بحرية مدمرة وسفن دورية ونظمت قيادة البحرية الأمريكية قانون ينص على أنه يجب أن تكون هناك أحد عشر حاملة طائرات على الأقل في الخدمة في أي وقت وتنتشر عادة حاملة طائرات جنبا إلى جنب مع مجموعة من سفن إضافية لتشكيل مجموعة هجومية وكلفت السفن الداعمة والتي تشمل عادة ثلاثة أو أربع مدمرات مزودة بطرادات ومدمرات وفرقاطة وغواصة للهجوم والمناورة مع حماية الحاملة والتي تعد عقل الأسطول من الجو والصواريخ والبحرية والتهديدات تحت سطح البحر فضلا عن توفير قدرات ضاربة 
وإلى جانب هذا التشكيل تعمل سفينة نقل لإمداده بالذخائر والوقود والاحتياجات اللوجستية بلغ عدد الطائرات الحربية المحولة بحرا ما مجموعه 3900 طائرة منها طائرة هجومية وبحسب تقديرات موقع جلوبال فاير باور فإن القوات البحرية الأمريكية تتسلح بنحو 2200 رأس نووي موزعين على الفرقاطات البحرية والغواصات وحاملات الطائرات المنتشرة حول العالم وهو ما يعتبر مصدر قوة لها وأنت عزيزي المشاهد ما هو تقييمك للمدمرة الأمريكية؟ وبرأيك هل يشكل وجودها شرق آسيا تهديداً للجيش الصيني؟